हम रहते हैं यहां इस छोटे से अर्थ पे जो कि एक सोलर सिस्टम का पार्ट है एंड इस सोलर सिस्टम के सेंटर पे है हमारा सन ये सन और पूरा सोलर सिस्टम हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के अराउंड 200 हंड्रेड किलोमीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से रिवॉल्व करता है एंड एवरी 200 मिलियन ईयर्स इट कंप्लीट्स वन साइकिल 200 मिलियन ईयर्स में हमारे अर्थ की पूरी जियोग्राफी चेंज हो सकती है दैट्स द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अस टू गो अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी नाउ ये मिल्की वे गैलेक्सी पार्ट है एक वर्गो सुपर क्लस्टर का वर्गो सुपर क्लस्टर इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी एंड ये वर्गो सुपर क्लस्टर हमारे पूरे यूनिवर्स का पार्ट है विच इज लाइक रियली रियली बिग यूनिवर्स सो वी आर लिविंग एट अ वेरी वेरी स्मॉल एंड मिनिस्क्यूल स्केल एंड येट वी आर एबल टू डू सो मेनी अमेजिंग थिंग्स नाउ दिस बेग्स द क्वेश्चन वट अदर सिविलाइजेशन देर आर दैट कुड बी पॉसिबली यूटिलाइजिंग मोर एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स दैन वी आर तो क्या आप जानते हैं हमारे यूनिवर्स में चार तरीके की सिविलाइजेशन हो सकती हैं 1964 में निकोलाय कार्दशिव ने एक स्केल दिया था जो कि सिविलाइजेशन को कैटेगराइज करता है बेस्ड ऑन कि वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जांपल अभी हम अपने अर्थ की मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी का सिर्फ 72% यूज कर पाते हैं दिस मीन्स कि अगर हमें टाइप वन सिविलाइजेशन बनना है तो हमें अपने अर्थ की पूरी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी एंड दिस एनर्जी विल कम फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स न्यूक्लियर एनर्जी विंड एनर्जी हाइड्रो एनर्जी एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स दैट आर पॉसिबल ऑन अर्थ टू पुट इट इन टू परस्पेक्टिव टाइप वन सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें उतनी एनर्जी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी हर सेकेंड जितनी की सार बॉम्ब ने प्रोड्यूस करी थी ओवर द एक्सप्लोजन ड्यूरेशन सो सार बॉम्ब वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सप्लोजन एवर रिकॉर्डेड ऑफ अ न्यूक्लियर बॉम्ब एंड इट रियली क्रिएटेड अबाउट टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी पेटा जूल्स ऑफ एनर्जी विच इज लाइक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ एनर्जी एंड इतनी एनर्जी हमें हर सेकेंड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी विच इज अमेजिंग नाउ इफ वी आर एबल टू बिकम द टाइप वन सिविलाइजेशन दैट इज यूटिलाइज ऑल द एनर्जी ऑफ द अर्थ दैट देयर इज देन वी कैन गो ऑन टू बिकम द टाइप टू सिविलाइजेशन नाउ टाइप टू सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें अपने सन की यानी कि हो स्टार की पूरी एनर्जी यूज करनी पड़ेगी उसके लिए हमें अपने सन के अराउंड एक डाइसन स्फियर क्रिएट करना पड़ेगा ये डाइसन स्फियर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होगा जो कि सन की आने वाली रेस से जितनी भी एनर्जी होगी सोलर एनर्जी इट विल कैप्चर दैट सोलर एनर्जी एंड वी विल बी एबल टू यूटिलाइज दैट सोलर एनर्जी फॉर आर नीड्स नाउ इफ वी आर एबल टू बिकम द टाइप टू सिविलाइजेशन देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू बिकम द टाइप थ्री सिविलाइजेशन टाइप थ्री सिविलाइजेशन बनने के लिए हमें अपने गैलेक्सी यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी की सारी एनर्जी को यूटिलाइज करना पड़ेगा फॉर एग्जाम्पल मिल्की वे गैलेक्सी में जितने भी स्टार्स हैं उनसे जितनी भी एनर्जी रिलीज हो रही है उस पूरी एनर्जी को हमें कैप्चर करना पड़ेगा एंड स्टोर करना पड़ेगा एंड देन आल्सो देयर इज अ ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ द मिल्की वे उसके अराउंड अक्रीशन हो रहा है गैस का उस गैस से जो एनर्जी थर्मल एनर्जी निकल रही है हमें वो भी कैप्चर करनी पड़ेगी टू बिकम द टाइप टू सिविलाइजेशन नो टाइप वन सिविलाइजेशन की एनर्जी जनरली टेन टू द पावर सिक्सटीन वॉट्स होती है टाइप टू सिविलाइजेशन की एनर्जी जनरली टेन टू द पावर ट्वेंटी सिक्स वॉट्स होती है एंड टाइप थ्री सिविलाइजेशन की एनर्जी जनरली टेन टू द पावर थर्टी सिक्स वॉट्स होती है Now this is like a 10 to the power 10 increment every uh, next civilization. Now if we are able to utilize all the energy of our Milky Way galaxy, then the next step is to utilize and extract the energy of the universe. So universe may there are many things. For example, there is dark matter, there is uh, dark energy, there is uh, normal matter which is the baryonic matter. If we are able to utilize the energy of all the galaxies and all the structures in the galaxy. uh then we are basically you know becoming the type 4 civilization and type 4 civilization ke liye bhagwan hai hamare paas so that's why they are able to really create everything and destroy everything so hame type 4 civilization banne ke liye billions of years dur hai abhi hum so it will take a lot of time but until then stay excited and learn more about these new things on this channel